அடுத்தபடியாக ஊடக வளர்ச்சியால் பெண்கள் அவதி வருகிறார்கள் என்பதை குறித்து பேசுவதற்காக மௌலவி ஹாபில் ஏ ஆர் முகமது ஜுபைர் பாக்கவி அவர்கள் வருகிறார்கள் அலமதுல்லா அலமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் வசலாது வசலாம் அல்லா அஷ்ரஃபில் முர்சலீன் வாலா அலிஹி வாஹாபிஹி அஜ்மைன் அம்மாபாத் فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وفي فرقانه الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله الذي يظلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سرو بغلم بغل جيم الا ما لا يغنى يغنى الله هو الذي يوري تاه دماغ امن ذي صلاه وسلام امام برمان محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم அவர்கள் மீதும் சங்கையான இந்த மீனாது மாநாட்டிலே குடிமிருக்க கூடிய அத்துணை நல்ல உள்ளங்களில் மீதும் அல்லாஹ்வுடைய கருணையும் வற்றாத இடேற்றமும் இப்பொழுதும் பொழியட்டுமாக ஆமே அன்பிற்குரியவர்களே அழகான ஒரு கருத்தரங்கம் அழகிய ஒரு தலைப்பு அவதியுறும் யுவதிகள் அன்பானவர்களே இதிலே மூன்று விதமான தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று பணிக்கு செல்வதால் பெண்கள் அவதிப்படுவது அதிகமா அதே போன்று மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை பெண்கள் மேற்கொள்வதன் மூலமாக அவதியுறுகிறார்களா அல்லது ஊடகத்தால் அவதியுறுகிறார்களா அன்பானவர்களே திட்டமிட்டமாக தெளிவாக நாம் சொல்லலாம் பெண்கள் வெளியிலே செல்ல வேண்டும் பணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் பெண்களுக்கு தோன்றுவதற்கும் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் பெண்களுக்குள்ளே உள்ளே இறங்கியதற்கும் அடிப்படை காரணம் ஊடகங்கள் தான் ஊடகங்கள் தான் இதை திரும்ப திரும்ப காட்டி காட்டி இவை அனைத்தும் சரி என்பதை சொல்லி சொல்லி பெண்களை ஊடகத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு நாசப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இதிலே பல்வேறு நாசம் குழந்தை கடத்தல் முதல் குடும்ப வன்முறை முதல் வன்புணர்வு ஆசிடுகளை வீசுவது சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக பெண்களை மிரட்டுவது பாலியல் வன்முறைகளுக்கு ஆளாக்கப்படுவது இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் பெண்கள் இன்றைக்கு அவதியுறுகிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு பெண் எதற்காக வேண்டி படைக்கப்பட்டால் என்று சொன்னால் நாம் முதலிலே அதை சிந்திக்க வேண்டும் நபீனா ஆதம் அலஹி சலாம் அவர்கள் சொர்க்கத்திலே படைக்கப்பட்டு சொற்ப சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார்கள் ஒரு இடத்திலே அவர்களுக்கு சோர்வு ஏடுபடுகின்ற சமயத்திலே எல்லாம் வல்ல நாயன் நம்முடைய தாயார் ஹவ்வா அலஹி சலாமை படைத்தார் கண்விழித்து பார்த்தார்கள் ஆதம் அலஹி சலாம் அருகிலே ஹவ்வா அலஹி சலாமை பார்த்தார்கள் பார்த்தபோது கேட்டார்கள் நீங்கள் யார் எதற்காக வேண்டி படைக்கப்பட்டீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது ஹவ்வா அலஹி சலாம் சொன்ன பதில் என்று சொன்னால் ஆதமே உங்களுடைய நிம்மதிக்காக வேண்டி நான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பதில் அளித்தார்கள் இதை தான் அல் குரானும் கூறுகிறது கணவனையும் மனைவியும் இரண்டு ஜோடிகளை அல்லாஹு தல ஏற்படுத்துவதனுடைய மிக மிக முக்கியமான உள்நோக்கமே அவர்களுக்கு மத்தியில நிம்மதி வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் அன்பாடல் நாம் யோசித்து பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பெண்கள் மூலமாக எத்தனை நிம்மதி ஆண்களுக்கு கிடைக்கிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என்று கூறியவர்களே எத்தனை பெரிய பிரச்சனைகள் அம்பேத்கர் சொல்வார் ஒரு நாட்டினுடைய நிலையை நீங்கள் அளவிட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த நாட்டினுடைய பெண்களுடைய நிலவை நிலையை நீங்கள் அளவிட வேண்டும் அந்த பெண்கள் சரியான முறையில் இருந்தால் தான் அந்த நாடு சரியான முறையில் இருக்கும் என்று டாக்டர் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்வார் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி இந்தியாவினுடைய தலைநகராக இருக்கக்கூடிய டெல்லியிலே ஓடும் பேருந்திலே நிர்பயா என்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவி ஆறு பேரால் கற்பழிக்கப்பட்டாள் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் வெடித்தது ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெடித்தது பதிமூன்று நாட்களுடைய மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு பலனின்றி நிர்பயா இறந்து போனாள் அன்பானவர்களே இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலே போடப்பட்ட கேஸ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்திலே வழக்கு தீர்ப்பானது ஆறு பேர்களிலே ஒருவன் பதினெட்டு வயதிற்கும் கீழ் உள்ளவன் எனவே அவனை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று இந்திய அரசாங்கம் இந்திய நீதிபதித்துவம் அவனுக்கு தையல் மிசனை பரிசாக கொடுத்து வெளியிலே அனுப்பியது அன்பானவர்களே இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டிலே போடப்பட்ட கேஸ் 
ஆறு வருடங்களாக அந்த பெற்றோர்கள் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் கடந்த ஜூலை மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த பாக்கி உண்டான ஐந்து நபர்களுக்கும் தூக்கு தண்டனை என்ற நிறுவனமானது அன்பானவர்களே ஆளும் அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாலிலே நிர்பயா என்று சொல்கின்ற ஒரு புதிய திட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் பெண்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக வேண்டி ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐந்து கோடியை ஆளும் அரசு தீர்மானிக்கிறது ஆனால் ஆர்டிஐயினுடைய தகவல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே கூறுகிறது ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐந்து கோடிகளிலே எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி செலவாகி இருக்கிறது பெண்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக என்று சொல்லப்படுகிறது அன்பாளை நாம் யோசிக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் இருந்து இன்று வரைக்கும் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய பாலியல் வன்முறைகள் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி செலவழித்தீர்கள் யாராவது பொதுமக்கள் சொல்ல முடியுமா பெண்களுடைய பாதுகாப்பாக மத்திய அரசாங்கம் செலவிட்ட இந்த தொகை எந்த விதத்தில் செலவழிக்கப்படுகிறது என்று பொதுமக்கள் யாருக்காவது தெரியுமா எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி கடந்த நான்காண்டிலே செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கடந்த நான்கு நான்காண்டுகளில் தான் ஹாசினி என்ற குழந்தை ராஹிலா என்ற பெண்மணி ஆசிபா என்ற குழந்தை ரித்திகா தேவி பிரியா வைத்தீஸ்வரி இப்படி எத்தனை புனித எத்தனை குழந்தைகளை நாம் சொல்லலாம் எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடிகள் செலவழித்தோம் எத்தனை வன்முறைகள் அன்பர்கள் நாம் யோசித்து பார்க்கிறோம் தாமஸ் ராய்டர் பவுண்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கு இந்த இந்திய நாடு உலகெங்கும் கைகொட்டி சிரிக்கிறது இந்தியாவினுடைய வர்த்தக பொருளாதார வளர்ச்சியை பார்த்து இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பற்ற தன்மையை பார்த்து உலக நாடுகள் கை கொட்டி சிரிக்கிறது எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வு என்னவென்று சொன்னால் உலகத்திலே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நாடுகளிலே இந்தியா நான்காவது இடத்திலே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னிலே இருந்தது எட்டா எட்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடிகளை செலவழித்த பிறகு முன்னேற்றம் என்ன தெரியுங்களா எல்லா விதத்திலும் பின்னால் இல்லை இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே அதே சர்வே சொல்கிறது இந்தியா முதலிடத்திலே இருக்கிறது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நாடினுடைய பட்டியலிலே இந்தியா முதலிடத்திலும் ஆப்கானிஸ்தான் இரண்டாவது இடத்திலும் சிரியா மூன்றாவது இடத்திலும் சோமாலியா நான்காவது இடத்திலும் இருக்கிறது அன்பானவர்களே எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடிகளை செலவழித்த பிறகும் இந்த இந்திய நாடு ஒரு விஷயத்தில் முன்னுள்ளது என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை என்று வருகின்ற சமயத்தில் அன்பர்களை நாம் யோசித்து பார்க்கிறோம் இதற்கு காரணங்கள் என்ன காரணங்கள் என்ன திட்டமாக சொல்லலாம் ஊடகங்கள் தான் இதனுடைய மிக முக்கியமான காரணம் ஊடகங்களை பார்த்து பார்த்து பெண்களுக்கு அரை குடை ஆபாச ஆடைகளை வாங்கி பெற்றோர்கள் கொடுப்பது சின்ன குழந்தை தானே வயசுக்கு வரலையே வயசுக்கு வந்த பிறகு இந்த மாதிரி துணி போட முடியாது இப்பயே போட்டுக் கொள்ளலாமே என்று பித்தட்டுகள் தெரிவிக்கக்கூடிய அளவிற்கு குழந்தைகளுக்கு நம்மால் போட்டு போட்டு காட்டப்படுகிறது அந்த குழந்தைகள் அந்த எட்டு வயசு குழந்தைகளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பெற்றோர்களாக நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கு அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது வாலிப பெண்களை விட குழந்தைகள் தான் என்று கூறியவர்களே சென்னை சென்னை ஐனாவரத்திலே அடுக்குமாடி அபார்ட்மெண்டிலே பன்னிரண்டு வயது குழந்தை கருப்பளிக்கப்பட்ட விஷயங்களை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் சென்னை போரூர் மதுராந்தத்தூர் மதுராந்தபுரத்திலே ஒரு பெண் கருப்பளிக்கப்பட்டால் ஒன்றும் வேணா நேத்து மட்டும் தினத்தந்தி எடுத்து பாருங்க சேலம் சங்ககிரியில ஆறு வயசு குழந்தை ஒண்ணு குர்மப்பட்டியில் அஞ்சு வயசு குழந்தை ஒண்ணு கண்ணங்குறிச்சியில் அஞ்சு வயசு குழந்தை ஒண்ணு நேத்து மட்டும் சேலத்தில் ஆறு வயசுக்குள் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடந்த பாலியல் வன்முறைக்கு போடப்பட்ட மூன்று வழக்குகள் இன்றைக்கு தினத்தந்தி பேப்பரில் இருக்குது சென்ற மாதம் ஆசிகாவினுடைய விஷயம் அது அன்பானவர்களே இவையெல்லாம் அதிகரித்துக் கொண்டு இந்த நாட்டில் போவதற்கு மிக முக்கியமான காலம் ஊடகங்கள் தான் அந்த ஊடகங்களிலே மிக முக்கியமாக காட்டப்படுகின்ற ஆபாச உடைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறிலே நீதிபதிகளிடத்திலே ஒரு ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது இதன் மூலமாக பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் ப்ரொவேடிகேட்டிவ் கிளாத்திங் இஸ் அண்ட் இன்விடேஷன் டு ரேப் என்று அறுபத்தி எட்டு விதிகாடு நீதிபதிகள் பதிலளித்திருக்கிறார்கள் அதாவது ஆபாச ஆடைகள் தான் ஆபாச ஆடைகள் தான் பெண்கள் வாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுவதற்கு முதல் விஷயம் என்று அறுபத்தி எட்டு சதவீத விழுக்காடுள்ள நீதிபதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறிலே இந்தியாவிலே பதில் கூடியிருக்கிறார்கள் அது அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு உலக நாடுகளிலே பேஸ்புக் பதினேழு நாடுகளிலே தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது கூகுள் நிறுவனத்தை இருபத்தி ஐந்து நாடுகளிலே தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது யூடியூபை இருபது நாடுகளிலே தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலே அடை ஆரம்பிக்கப்பட்ட யூடியூப் இரண்டாயிரத்தி ஆறிலே இரான் முதன் முதலாக தடை செய்தது அதை தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகள் ரஷ்யாவில் தொடங்கி ஈராக்கை தொடர்ந்து ஈரானை தொடர்ந்து துருக்கியை தொடர்ந்து 
கபான் என்று சொல்கின்ற நாடு மொராக்கா என்று சொல்கின்ற நாடு ஜெர்மன் போன்ற நாடுகள் இத்தனை நாடுகள் முடக்கினாலும் ஒரு கட்டத்திலே அந்த முடக்கத்தை தவிர்த்து கொண்டது ஆனால் இன்றைக்கும் கூட சைனாவிலும் ஈரானிலும் நார்த் கொரியாவிலும் கபானிலும் யூடியூப் இன்றைக்கு தடையாக இருக்கிறது கூகுள் இன்றைக்கு தடையாக இருக்கிறது பேஸ்புக் இன்றைக்கு தடையாக இருக்கிறது யுனைடெட் அரபிக் எமிரேட்ஸிலே யூடியூப் இன்றைக்கு தடையாக இருக்கிறது அன்பு கூறியவர்களே இதையெல்லாம் கெட்டது என்று சொன்னால் கேடு கட்ட விஷயமாக டிக்டாக் இன்றைக்கு வளம் வருகிறது உலக நாடுகளிலே இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே சைனாவை சார்ந்த ஃபைட் டான்ஸ் என்று சொல்கின்ற ஒரு கம்பெனி இரண்டாயிரத்தி ஆறிலே டிக்டாக்கை அறிமுகப்படுத்துகிறது இந்த இரண்டு வருடத்திலே இதற்கு முன்னால் நடந்த எல்லா பாலியல் வன்முறைகளை விட மிக அதிகமாக இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நடந்ததுக்கு காரணம் இந்த திட்டாக் என்று சொல்கின்ற செயலி இந்த செயலி சென்ற வாரம் நம்முடைய சேலம் கலெக்டரை கூட விட்டு வைக்கல அந்த அம்மா எங்கேயோ பேசுறது தூக்கி டிக்டாக்ல போட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக மாறிச்சு ஆக உலக நாடுகள் அமெரிக்கா போன்ற கலாச்சாரமே இல்லாத நாடுகள் கூட டிக்டாக் செயலியை ஆப்பை பதினாறு வயதுக்குள்ள குழந்தைகள் பயன்படுத்த கூடாது என்ற ஒரு விதியை வைத்திருக்கிறது எந்த கண்காணிப்பும் கிடையாது எந்த விதமான தணிக்கையும் கிடையாது டிக்டாக்கினை எவர் வேண்டுமானாலும் ஆபாச படங்களை பதிவேற்றலாம் என்று சொல்கின்ற ஒரு கேடு கட்ட சமூக ஊடகங்க ஊடகமாக டிக்டாக் இன்றைக்கு வளம் வருகிறது அன்புக்குரிய பெருமக்களே உலக அளவிலே பேஸ்புக் போன்ற இந்த போன்ற ஊடகங்களை அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் இந்தியர்கள் தான் இருபத்தி ஒன்பது கோடியே நாற்பது லட்சம் மக்கள் இந்தியாவிலே பேஸ்புக்கை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதற்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய மேற்கத்திய கலாச்சாரம் நிறைந்த அமெரிக்காவில் கூட இருபது கோடி பேர் தான் ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே இருபத்தி ஒன்பது கோடி பேர் பேஸ்புக்கை பயன்படுத்துகிறார்கள் அன்பு கூறியவர்களே நாம் யோசித்து பார்க்கிறோம் டிக்டாக்கை பயன்படுத்தி நினா என்று சொல்கின்ற ஒரு பெண்மணி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் ஒருவர் அரசு கல்லூரி அரசு கல் பள்ளிக்கூடத்திலே ஆசிரியையாக இருந்த ஒரு பெண்மணி டிக்டாக்கை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி அந்த போதை தலைக்கு ஏறி இனிமேல் நான் வகுப்பறைக்கு வரமாட்டேன் வீட்டிலே இருந்து நான் டிக்டாக்கை மட்டும் பயன்படுத்துவேன் என்று வீட்டிலே ஒதுங்கிவிட்டார் அது அன்புக்குரிய பெருமக்களே இவைகளுக்கெல்லாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் மிக முக்கியமாக நம்முடைய குழந்தைகளிடத்திலே மனம் விட்டு பேச வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒழுக்க மாண்புகளை கற்றுத்தர வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒழுக்க ரீதியான போதனைகளை நாம் புகட்ட வேண்டும் அவர்களுடைய ஆடை விஷயத்திலே கண்காணிக்க வேண்டும் அவர்கள் ஸ்கூலுக்கு செல்கிறார்கள் என்று சொல்கின்ற சமயத்திலே டிரைவர் எப்படிப்பட்டவர் வயசு பிள்ளைங்க டிரைவருடைய முதுகை சாய்ந்தவர்களாக ஆட்டோக்களிலே வருகிறார்கள் ஆபாச பாட்டுக்கள் ஆட்டோக்களிலே போடப்படுகிறது எந்த தாயும் தந்தையும் கண்டுகொள்வது கிடையாது எந்த தாயும் தயவுகளையும் கண்டு கண்டுகொள்வது கிடையாது வயசுக்கு வந்த புள்ள ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்பொழுது ஆட்டோவிலே ஆட்டோ ஓட்டுநர் வைரக்கோமை சார்ந்தவர் முதுகிலே உரசியவர்களாக குழந்தைகள் வீட்டுக்கு வராங்க எப்படிப்பட்ட அசிங்கமான பாட்டுகள் உள்ளே போடப்படுகிறது இவை எல்லாம் நாம் கவனிக்க வேண்டும் யாரோடு பழகுகிறார்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் ஆசிஃபாவுடைய சம்பவம் வருகின்ற சமயத்திலே ஏழு எட்டு வயதை பெண்மணியை கொண்ட தந்தையாக இருக்கக்கூடிய நான் ஒரு நிமிடத்திலே நான் ஏன் பெண் குழந்தையை பெற்றேன் என்று வாழ்க்கையிலே முதன் முதலாக அந்த நாள் யோசித்து பார்த்தேன் பெண் குழந்தை பெண் பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக ஆகிவிட்டது அன்பானவர்களை தக்குவாவை புகட்டுங்கள் ஒழுக்கத்தை புகட்டுங்கள் அல்லாஹ் ரசூலுடைய கண்ணியத்தையும் மரியாதையும் நிறைய அச்சத்தையும் புகட்டுங்கள் அல்லாஹ் இந்த சமூகத்தை பாதுகாப்பானாக உலகெங்கும் ஆளுகின்ற அது எந்த சமூகத்தை சார்ந்த பெண்ணாக இருக்கட்டும் எல்லா பெண்களையும் அல்லாஹு தால பாதுகாப்பானாக வாக்குதாவான அலமது அலைக்கும் வரமத்து மாஷா அல்லா